the question the electrolyte used in ordinary dry cell appo cell nu parnal dry cell nu parnal rendu rendu aanu cell il varunathu liquid electrolyte aanu cell il varunathu liquid electrolyte aanu pashe dry cell il varunathu endana solid electrolyte aanu appo endha inde advantage namukku velladi battery kondu povumba ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ബാറ്ററിയിലാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ബാറ്ററി കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പോർട്ടബിൾ ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടബിൾ ആണ് അതിൽ ലിക്വിഡ് നമുക്കൊരു പ്രശ്നം ലീക്കാവോ ഒന്നുമില്ല കാരണം എന്താണ് സോളിഡ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോളിഡ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കാണാം ഇതിൽ ഈ പുറത്ത് കാണുന്ന കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനാണ് ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്ക് ആണ് ആനോഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിങ്ക് അതിന്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു കോട്ടിങ് കാണാം ഇതാണ് മോയിസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഫേസ് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ സോളിഡ് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണെന്നറിയോ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ഇതിൽ ഡ്രൈ സെല്ലിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് അതുപോലെ നടുക്ക് കാണുന്ന കാതോഡ് നമുക്ക് നടുക്കൊരു കാതോഡ് കാണാം അതെന്താണ് മെറ്റീരിയൽ കാർബൺ ആണ് മെറ്റീരിയൽ കാർബൺ കാതോഡ് കേട്ടോ കാർബൺ കാർബൺ കാതോഡ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ലെയറും കൂടി ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ സ്പേസിൽ വരുന്നുണ്ട് അതൊരു മിക്സ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് മാഗ്നീസ് ഡയോക്സൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിംഗ് ആസ് എ ഡീ പോളറൈസർ അത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ചില ഡിസൈൻസിൽ നമ്മൾ സിങ്ക് ക്ലോറൈഡും യൂസ് ചെയ്ത് കാണാറുണ്ട് സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ആൻസർ എന്താണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ദ മെറ്റീരിയൽ ടു ബി കോട്ടഡ് ഇൻ ഇസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഡാഷ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭംഗി കൂട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് അത് കോട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ അതാണ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസിങ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പൊ അത് ഒരു സെല്ലിലാണ് നടക്കുന്നത് ആ സെല്ലിൽ കാതോഡും ഉണ്ട് ആനോഡും ഉണ്ട് അപ്പൊ കാതോഡിലാണ് നമുക്ക് ഏത് മെറ്റീരിയലിനെയാണോ പ്ലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ മെറ്റീരിയൽ വെക്കുന്നത് എവിടെയാണ് കാതോഡിലാണ് ഓക്കെ ദ മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ഇസ് ടു ബി കോട്ടഡ് അത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കാതോഡിലാണ് ആൻഡ് ഏത് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് അത് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ആനോഡിലാണ് അപ്പൊ ആനോഡിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് വഴി കാതോഡിലേക്ക് ആ മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിക്കോളും ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണോ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് വെച്ചേക്കുന്നത് എവിടെയാണ് സോ വിച്ച് ഇസ് ആൻസർ കാതോഡിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെ സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ The dielectric of tuning capacitor in radio was is. Tuning capacitor, right? Like, tuning capacitor, what do we call it? We call it capacitor. We call it capacitor. Fixed capacitor is variable capacitor. Uh, that is, fixed capacitor is a fixed value of capacitor. It doesn't matter. It doesn't matter. Variable is one part of fixed, the other part is variable. We call it the same thing. പല സർക്യൂട്ട്സിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കപ്പാസിറ്റി വരച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു പാർട്ട് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും മറ്റേ പാർട്ട് വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്റർ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ട്യൂണിംഗ് കപ്പാസിറ്ററും ട്രിമ്മർ കപ്പാസിറ്ററും ട്യൂണിംഗ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ഒരു ഫിഗർ ട്യൂണിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റിന്റെയും വാട്ടറിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ അപ്പം എന്റെ ആൻസർ എയർ ആണ് സാധാരണ ഏത് മെഷീനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ഏത് തന്നെയാണ് എയർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതില് ഇതാണ് ട്യൂണിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ഒരു ഫിഗർ കാണുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഫിക്സഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഷാഫ്റ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ അതായത് അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്
ട്യൂണിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ഇവിടെ കാണാമല്ലോ ഇതൊരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ പ്ലേറ്റ് അത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലെ കപ്പാസിറ്റൻസ് വേരി ചെയ്യുന്നത് ഇത് ട്രിമ്മിങ് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ട്യൂണിംഗ് ആൻഡ് ട്രിമ്മിങ് കപ്പാസിറ്റൻസ് അണ്ട് വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്റർ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സപ്രഷൻ കപ്പാസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റാർട്ട് അലോങ് വിത്ത് ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് ഇസ് ടു ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അറിയാവോ ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പിൽ ഒരു സപ്രഷൻ കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് ആ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ കാണാം അല്ലേ ഇതാണ് ഗ്ലോ സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറയുക ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിയോൺ ആണോ നിയോൺ ഗ്യാസ് ഒരു ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ഉണ്ട് അത് നിയോൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബൈമെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബൈമെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി സപ്ലൈ വരുമ്പം ഈ ഗ്യാസ് അയണൈസ് ചെയ്യും ഫ്ലോറസൻ ലാമ്പിലെ അല്ല ഇവിടുത്തെ ഗ്യാസ് ആദ്യം അയണൈസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ബൈമെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പിന് താഴേക്ക് വന്ന് അത് ക്ലോസ് ആവും അപ്പം എന്തായി ഇതിൽ കൂടെ നമുക്കൊരു പാത്ത് കിട്ടി അല്ലേ ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഈ ട്യൂബിൻ്റെ അകത്ത് മെർക്കുറി ഗ്യാസും ആർഗൺ ഗ്യാസും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പാത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കറണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് പെട്ടെന്ന് നടക്കും ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്യാഷ്യസ് ഡിസ്ചാർജ് സഡനായിട്ട് തന്നെ നടക്കും ആൻഡ് ആ സമയത്ത് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് കുറയുമ്പോൾ ഈ ബൈമെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ് ചൂടായത് കൊണ്ടാണ് അത് ക്ലോസ് ആയത് അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് സീറോ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴോ അത് കൂൾ ആവും അല്ലേ അപ്പം അത് തിരിച്ച് മുകളിലേക്ക് പോകും അതായത് പെട്ടെന്ന് ഈ സർക്യൂട്ട് ഓപ്പൺ ആവുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ സർക്യൂട്ട് ഓപ്പൺ ആകുമ്പം ഇതെന്താ ഇത് നമ്മുടെ ചോക്കാണ് ചോക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ സഡൻ ചേഞ്ച് അവിടെ വന്നല്ലേ സോ ഇറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് തൗസൻഡ് വോൾട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവിങ് അക്രോസ് ദ ഫ്ലൂറസൻ ലാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എല്ലാ ഗ്യാഷസും അയണൈസ് ആയി എന്താണ് അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് പുറത്തേക്ക് വരും ആ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് വിസിബിൾ റേഞ്ചിലുള്ളതല്ല അപ്പോൾ അത് വിസിബിൾ റേഞ്ചിലാക്കാനായിട്ട് എന്താണ് ഫോസ്ഫർ കോട്ടിംഗ് ആണ് ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഫോസ്ഫർ കോട്ടിങ്ങിലേക്ക് വന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യും എന്താ പറയുക അതിലേക്ക് വന്ന് തട്ടുമ്പം ദാറ്റ് ഡ്രൈസ് വിൽ ബി ഇൻ ദ വിസിബിൾ റീജിയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് വരിക അപ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്റി എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കപ്പാസിറ്റർ ഫോർ സപ്രഷൻ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയോ ഇൻഡഫറൻസ് സപ്രസ് ചെയ്യാനാണ് ഇൻഡഫർ ഇറ്റ് വിൽ സപ്രസ് ദ റേഡിയോ ഇൻഡർഫറൻസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ ലാം കേട്ടോ റേഡിയോ ഇൻഡർഫറൻസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ ലാം അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ ഒരു ആൻസർ വരിക നമ്മൾ ഈ ആൻസർ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ആൻസർ സാധാരണ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എഴുതുന്ന പവർ ഫാക്ടർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് അല്ലെ അപ്പൊ പക്ഷെ ഇതിൽ വന്നേക്കുന്നത് സപ്രഷൻ കപ്പാസിറ്റർ പേര് തന്നെയുണ്ട് ടു റെഡ്യൂസ് ദ റേഡിയോ ഇൻഡർഫറൻസ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏത് ഓപ്ഷനാ കറക്റ്റ് വരിക ഓപ്ഷൻ ഡി ടു റെഡ്യൂസ് റേഡിയോ ഇൻഡർഫറൻസ് നെക്സ്റ്റ് വെൻ ടു കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ദ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇസ് വാട്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയുണ്ടാവും രണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക വൺ ബൈ സി രണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതും സി ഇതും സി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ സി പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ആണ് കേട്ടോ ഇത് വേറെ രീതിയിലും ചോദിക്കാം ഇപ്പം പാരലൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം രണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ഈ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഈക്വൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്താണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് വരും സി വൺ പ്ലസ് സി ടു കേട്ടോ അതുപോലെ തന
അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിനും ഇൻഡക്റ്റൻസിനും ഒരുപോലെയാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് ഓർത്തി